Hello guys, welcome you to Kaira classes. This is my first video of class 9th science chapter number 6 tissues. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में तो स्टार्ट करते हैं टिश्यूज से अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू तो टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हों एक जैसे हों और एक साथ काम करें जिससे एक पर्टिकुलर फंक्शन वो प्रोवाइड कर सके तो वो बनाते हैं टिश्यूज जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे और वो एक साथ काम करके एक पर्टिकुलर फंक्शन मतलब डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तो उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज Tissue is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Tissue is तरह से arranged होते हैं और design होते हैं जिससे uh, highest possible efficiency किसी भी function की ज़्यादा possible highest जिसे कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा possible efficiency function की मिल सके मतलब सबसे uh, अच्छे ढंग से और best तरीके से वो काम कर सके Examples of tissues में blood है जो कि connective tissue है phloem है xylem है जो कि plant tissues है muscle है जो connective tissue है तो ये examples हैं कुछ tissues के In unicellular organism like amoeba, single cell performs all basic functions. मैंने आपको बताया था कि single cell organisms होते हैं जिन्हें unicellular organisms कहा जाता है तो उसमें जो उनका single cell है वो ही सारे basic functions परफॉर्म करता है जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है डिवीजन होता है लेबर का एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज तो जैसे कि एग्जांपल तो के तौर पे प्लांट हैं तो प्लांट्स में प्लांट टिश्यूज हैं एनिमल में एनिमल टिश्यूज हैं तो प्लांट टिश्यूज में के जो टिश्यूज अगर मैं बात करूं तो प्लांट के जो टिश्यूज हैं उनके जो लेबर है या उनका जो वर्क है वो डिवाइडेड है मतलब एक किसी टिश्यू का ये काम है दूसरे टिश्यू का ये काम है तीसरे टिश्यू का तीसरा काम है तो इस तरह से जो वर्क है या लेबर है वो डिवाइडेड है ऐसे ही एनिमल टिश्यूज में जो एनिमल के टिश्यूज हैं उनका भी वर्क या लेबर डिवाइडेड है कि कुछ जो टिश्यूज हैं एनिमल के उन्हें ये काम करना है दूसरे जो टिश्यूज हैं एनिमल के उन्हें दूसरा काम करना है तो लेकिन अगर सिंगल सेल की बात करूं तो सिंगल सेल में सिर्फ एक ही सेल है जो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं तो उनमें जो काम होता है वो बट जाता है उनका जो लेबर है वो उसका डिवीजन हो जाता है एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे यही दे रखा है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज अब देख लेते हैं डिफरेंस प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है तो प्लांट टिश्यूज का फर्स्ट है डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज प्लांट टिश्यूज में ज्यादातर डेड टिश्यूज मिलेंगे जो कि बहुत सपोर्टिव होते हैं और कंपेरिजन uh, में लिविंग टिश्यूज के मतलब लिविंग टिश्यूज इतने ज्यादा नहीं होंगे प्लांट टिश्यूज में जितने डेड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और डेड टिश्यूज का क्या काम है सपोर्टिव वो सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनिमल टिश्यूज में लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू डेड टिश्यूज लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज वो ज्यादा होंगे डेड टिश्यूज के मुकाबले सेकेंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी प्लांट टिश्यूज को कम मतलब अपने आप को मेंटेन करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है जबकि एनिमल टिश्यूज को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है मेंटेनेंस के लिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ मैरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यूज प्लांट टिश्यूज में मैरिस्टमैटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज का डिफ्रेंसिएशन होता है जबकि एनिमल टिश्यूज में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है मैरिस्टमैटिक और परमानेंट टिश्यू का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इस तरह से है कि प्लांट की स्टेशनरी हैबिट के अकॉर्डिंग टिश्यू ऑर्गेनाइज है क्योंकि प्लांट स्टेशनरी रहता है एक ही जगह फिक्स रहता है मूव नहीं कर सकता तो उस हिसाब से टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज होता है जबकि एनिमल्स में एनिमल्स मूव करते रहते हैं तो उनके मूवमेंट या मोबिलिटी जिसे हम कहते हैं मोबिलिटी तो उस पर डिपेंड करके उसके बेसिस पे टिश्यू जो है वो ऑर्गेनाइज होता है 
नेक्स्ट है हमारा जो प्लांट टिश्यूज है वो डिवाइडेड है फर्दर मैरिस्टमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में तो प्लांट टिश्यूज फर्दर क्लासिफाइड है दो टाइप ऑफ टिश्यूज में जिसे फर्स्ट कहते हैं मैरिस्टमेटिक टिश्यू जो कि मैरिस्टमेटिक टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड है तीन कैटेगरीज में एपिकल इंटर कैलरी एंड लेटरल और परमानेंट टिश्यू देखा जाए तो वो डिवाइडेड है दो टाइप्स में सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक और टिश्यू आता है जिसे प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं जिसमें आपका एपिडर्मिस और कॉर्क आएगा वो हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड है इसमें क्या क्या आएगा पेरिन कायमा आएगा कॉलिन कायमा आएगा स्क्लैरिन कायमा आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आएगा जायलम एंड फ्लोयम सो प्लांट टिश्यूज डिवाइड हुए मैरिस्टमेटिक uh, टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में मैरिस्टमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है तीन कैटेगरीज में या तीन टाइप्स में एपिकल इंटर कैलरी लेटरल परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड है टू टाइप्स में सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर डिवाइडेड है या क्लासिफाइड है तीन टाइप्स में पेरन कायमा कॉलन कायमा स्क्लैरन कायमा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्लासिफाइड है दो टाइप्स में जायलम एंड फ्लोयम तो स्टार्ट करते हैं मैरिस्टमेटिक टिश्यू से मैरिस्टमेटिक टिश्यूज मैरिस्टमेटिक का मतलब होता है ग्रोइंग रीजन इसका मतलब वो रीजन जिनमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनके पास एबिलिटी होगी डिवाइड करने की तो मैरिस्टमेटिक रीजन की अगर मैं बात करूं या मैरिस्टमेटिक टिश्यूज की बात करूं तो मैरिस्टमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज जिनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर सके द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टिन स्पेसिफिक रीजन अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर रहा है जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही होता है जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही होती है दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मैरिस्टमेटिक टिश्यू क्योंकि वहां पे क्या होता है डिवाइडिंग टिश्यू जिसे हम कहते हैं मैरिस्टमेटिक टिश्यू तो ऐसा नहीं है कि पूरी प्लांट बॉडी पे मैरिस्टमेटिक टिश्यू मिलेगा कुछ ही स्पेसिफिक रीजन हैं, कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहां पे ये डिवाइडिंग टिश्यू जिसे मैं मैरिस्टमेटिक टिश्यू कह रही हूं वो लोकेटेड होता है तो जहां ये लोकेटेड है जिन पॉइंट्स पे ये मैरिस्टमेटिक टिश्यू लोकेटेड है वहीं पे क्या होगा डिविजन होगा डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मैरिस्टमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल लेटरल एंड इंटर कैलरी अब जिन रीजन पे ये प्रेजेंट है ये मैरिस्टमेटिक टिश्यू जिन जिन जगहों पर यह प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से मैरिस्टमेटिक टिश्यूज को क्लासीफाई किया गया है एपिकल लेटरल और इंटर कैलरी में तो फर्स्ट है एपिकल मैरिस्टम इट इनेबल्स द रूट एंड स्टेम टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट्स तो एपिकल मैरिस्टम मतलब मैरिस्टमेटिक टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है एपिक्स पे या एपिकल रीजन पे प्रेजेंट है इसका मतलब ये रूट और स्टेम को क्या करते हैं मतलब ग्रो कराने में हेल्प करते हैं कैसे बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की लंबाई बढ़ाते हुए ये रूट और स्टेम को ग्रो कराते हैं देन सेकेंड है इंटर कैलरी मैरिस्टम द सेल्स आर एक्टिव एंड दे कॉन्टिन्यूसली फॉर्म सेवरल न्यू सेल्स इंटर कैलरी मैरिस्टम क्या होता है जैसे प्लांट है प्लांट में लीफ जब लगती है तो उसके साथ नोड्स मतलब वो नोड्स से अराइज होती है लीफ तो अगर दो नोड्स के बीच का रीजन अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं इंटर नोड और अगर मैं सिंगल एक रीजन की बात करूं जहां से लीफ निकल रही है तो वो है नोड अगर दो नोड्स के बीच का रीजन है तो वो है इंटर नोड तो इंटर कैलरी मैरिस्टम क्या होते हैं ये सेल्स जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं और कॉन्टिन्यूसली नए नए सेल्स बनाते रहते हैं बहुत सारे नए नए सेल्स ये कॉन्टिन्यूसली बनाते रहते हैं नेक्स्ट है लेटरल मैरिस्टेम द ग्रोथ एंड विथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द लेटरल मैरिस्टेम अब ये जो लेटरल मैरिस्टेम है इसकी वजह से ही स्टेम की ग्रोथ और चौड़ाई या रूट जो है वो जो बढ़ती है रूट भी वो लेटरल मैरिस्टेम की वजह से ही बढ़ती है तो लेटरल मैरिस्टेम का क्या क्या फंक्शन है स्टेम की ग्रोथ में स्टेम की चौड़ाई को प्रोवाइड करता है ये विथ ऑफ द स्टेम और जो रूट इंक्रीज होगी वो लेटरल मैरिस्टेम की वजह से ही होगी अब आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में भी एपिकल मैरिस्टेम एपिक्स पे है 
ओके मतलब टिप पे टिप पे जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है स्टेम के तो या रूट्स के तो उन्हें कहते हैं हम एपिकल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू देन इंटर कैलरी दिख रहा है आपको तो जो दो नोड्स के बीच में जो रीजन है जो इंटर नोड्स है वहां पे क्या है इंटर कैलरी मैरिस्टेम यहाँ के सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत सारे सेल्स नए सेल्स बनाते हैं देन लेटरल मैरिस्टेम सबसे नीचे है जो कि स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है साथ में स्टेम की वर्थ में की में हेल्प कर रहा है और रूट को रूट की ग्रोथ और वर्थ को इंक्रीज कर रहा है तो ये लेटरल मैरिस्टेम का काम है एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म लेटरल मैरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत डेंस होता है सेलुलोज वॉल्स बहुत पतली होती हैं और न्यूक्लिया क्या होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं इनमें वैक्योल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टिश्यू Permanent tissues are formed by the division of the meristematic tissue cells, which have lost their ability to multiply. So, permanent tissues, which are formed, how do they become? They are formed in meristematic tissue cells, which have lost their ability to multiply. So, meristematic tissue cells, which have lost their ability to multiply. So, meristematic tissue cells, which have lost their ability to multiply. So, meristematic tissue cells, which have lost their ability to multiply. So, meristematic tissue cells, which have lost their ability to multiply. So, meristematic tissue cells, which have lost their ability to multiply. अब पर्मानेंट टिश्यू में फर्स्ट मैंने आपको बताया था सिंपल पर्मानेंट टिश्यू आएगा सिंपल पर्मानेंट टिश्यू में है अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू कुछ लेयर्स होती हैं सेल्स की जो कि एक पैकिंग uh, टिश्यू के तौर पे uh, बनाती हैं मतलब कुछ लेयर होती है सेल्स की जो कि क्या बनाती हैं एक बेसिक पैकिंग टिश्यू दिस टिश्यू इज पैरन इस टिश्यू को पैरन कहते हैं जो कि एक टाइप का परमानेंट टिश्यू है इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स एंड विथ थिन सेल वॉल्स ये जो पैरन है इसमें अनस्पेशलाइज uh, सेल्स होते हैं मतलब uh, जिन्हें जिनको जिन्हें प्रॉपर फंक्शन वगैरह नहीं uh, आता है और सेल वॉल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं तो अनस्पेशलाइज सेल्स हैं विथ थिन सेल वॉल्स दे आर लाइफ सेल्स अब जो पैरन कायमा सेल्स हैं वो लाइफ सेल्स हैं दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स इंटर सेलर स्पेसेस आर फाउंड इन द टिश्यू अब ये जो पैरन कायमा के जो uh, सेल्स हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं तो लूजली पैक्ड होने की वजह से इन, इनके सेल्स के बीच में गैप हो जाता है जिन्हें हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेसेस अगर सेल्स के बीच में गैप है तो इंटर सेलुलर स्पेसेस और अगर सेल के अंदर गैप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसेस तो यहाँ पे सेल्स के बीच में गैप हो रहा है क्योंकि ये लूजली पैक्ड है लार्ज स्पेसेस बन रहे हैं सेल्स के बीच में इसलिए इसे मैं कहूंगी इंटर सेलर स्पेसेस तो जो पैरन कायमा टिश्यू है इसमें आपको इंटर सेलर स्पेसेस देखने को मिलेंगे दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर्स फूड अभी जो पैरन कायमा टिश्यू है ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड uh, करता है और फूड को भी स्टोर करके रखता है कुछ सिचुएशंस के अंदर ये जो पैरन कायमा है इसके अंदर क्लोरोफिल uh, ये कंटेन करता है और क्या करता है फोटोसिंथेसिस तो पैरन कायमा किसी किसी कंडीशन में या सिचुएशन में क्लोरोफिल कंटेन करके रखता है और क्लोरोफिल का बेसिक फंक्शन है फोटोसिंथेसिस में तो फिर ये क्या परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तब हम उसको कहते हैं क्लोरिन कायमा तो जो पैरन कायमा था जो पैरन कायमा था वो क्लोरिन कायमा बन गया कैसे जब उसके अंदर क्लोरोफिल उसने क्लोरोफिल अपने अंदर कंटेन किया या कंटेन रखा और फिर क्या परफॉर्म किया उसने फोटोसिंथेसिस किया तब वो पैरन कायमा क्या बन गया क्लोरिन कायमा क्लोरिन कायमा The flexibility in plants is due to another permanent tissue, colon chyma. अब जो plants के अंदर flexibility है, वो flexibility किसकी वजह से होती है? वो एक दूसरे permanent tissue की वजह से होती है, जिसका नाम है colon chyma. It allows easy bending in various parts of a plant. अब colon chyma tissue के present होने की वजह से जो plants के अलग-अलग parts हैं, जैसे leaf और stem, वो आसानी से bend कर सकते हैं बिना टूट के, बिना टूटे हुए. It also provides mechanical support to plants. Colon chyma और क्या करता है? Mechanical support भी plants को provide करता है. अब यहाँ पे आप diagram देख सकते हो parenchyma tissue की. Intercellular spaces देख सकते हो. Cells loosely packed हैं. 
तो स्पेसिस बन गया सेल्स के बीच में जिन्हें मैं कह रही हूँ इंटर सेलर स्पेसिस दूसरा है कॉलन कायमा कॉलन कायमा का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कॉलन कायमा टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है इंटर सेलर स्पेसिस भी हैं साइटोप्लाज्म है वैक्योल है न्यूक्लियस है क्लोरोप्लास्ट है प्राइमरी सेल वॉल है थिक एंड एट कॉर्नर एंड वॉल है नेक्स्ट है हमारा येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लैरन कायमा एक और परमानेंट टिश्यू है जिसका नाम है स्क्लैरन कायमा इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ अब ये जो स्क्लैरन कायमा टिश्यू है ये क्या करता है ये जो प्लांट हार्ड रहता है या स्टिफ रहता है तो ये इसी स्क्लैरन कायमा टिश्यू की वजह से रहता है वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट आपने वो छिलके वाला पार्ट देखा है कोकोनट का जो ब्राउनिश ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का होता है बाहर का उसे हस्क कहते हैं कोकोनट का दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अब ये जो स्क्लैरन कायमा तो एग्जाम्पल हो गया कि जिस तरह से आपने कोकोनट में हस्क देखा है तो वो एक स्क्लैरन कायमा टिश्यू है अब ये जो स्क्लैरन कायमा टिश्यू है ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड वैस्कुलर बंडल्स क्या है आपके वैस्कुलर बंडल्स हैं जायलम और फ्लोएम तो ये जो टिश्यू है ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड जाइलम और फ्लोएम के अराउंड ये प्रेजेंट होता है स्क्लैन कायमा और वेन्स ऑफ लीव्स में मिलेगा और किस में मिलेगा हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स जो हार्ड कवरिंग होगी सीड्स और नट्स उसके अंदर भी आपको स्क्लैन कायमा मिलेगा क्योंकि स्क्लैरन कायमा का काम क्या है प्लांट को हार्ड और स्टिफ रखने का तो जो हस्क है वो बहुत हार्ड होता है वो इसी स्क्लैरन कायमा टिश्यू की वजह से होता है जो सीड्स की कवरिंग होती है वो हार्ड होती है वो इसी स्क्लैरन कायमा टिश्यू की वजह से होता है इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। अब ये जो स्क्लैरन कायमा है टिश्यू ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो स्क्लैरन कायमा की यहाँ पे सिंपल पिट पे पिट पेयर दिखा रखा है ओके एंड देन सेकेंड में दिखा है नैरो ल्यूमन है लिग्निफाइड थिक वॉल है जो वॉल है वो लिग्निफाइड है लिग्न डिपोजिट है इसमें तो यह है स्क्लैरन कायमा टिश्यू नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया था जो हमें लास्ट में पढ़ना है प्रोटेक्टिव टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा हो चुका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अब हम प्रोटेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं इट इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट स्टेम्स एंड लीव्स जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो रूट स्टेम्स और लीव्स की सरफेस पे मिलता है इट कंजिस्ट ऑफ सेल्स विथ थिक्स वॉल्स ये उन सेल्स से बनके बनता है जिनके ये थिक वॉल्स होती हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो सेल्स होंगे उनकी जो वॉल्स होंगी वो काफी थिक होंगी इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी और इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंज है तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होगा तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट या फिर अगर कोई पैरासाइटिक फंज ने अगर अटैक कर रहा है या इन्वेट कर रहा है प्लांट को तो उसके अगेंस्ट ये क्या करेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा दो टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन एपिडर्मिस क्या करता है प्लांट्स को डेसिकेशन और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होता है लीव्स की आउटर मोस्ट लेयर में फ्लावर्स और स्टेम्स और रूट्स तो इन सब की आउटर मोस्ट सब, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसमें होता है एपिडर्मिस सेकेंड है कॉर्क तो कॉर्क प्रिवेंट डेसिकेशन कॉर्क भी क्या करता है डेसिकेशन प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी इट इज द आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्ड आफ्टर द एपिडर्मिस तो ये एक आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एपिडर्मिस के बाद बनती है और ये कुछ सर्टेन चेंजेस में जाती है तो एपिडर्मिस और कॉर्क ये हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज सो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू